大家好，发财了，发财了！我感觉我真的要发财了。就在刚刚啊，我在前面不远处的路边，我就发现了一棵大山里非常名贵又稀少而珍贵的植物。这种植物就在三年前的时候呀，我就拍过一期同样的视频，发到某网上去之后。就有位上海的美女粉丝看了我那条视频之后，在我评论区留言说这种植物还有没有了？当时她以一千八百块钱的价格说卖给她，但是我正准备考虑的时候，第二天呢，我就去山上准备采挖，没想到却被人家挖走了，我感觉非常的后悔。但是三年的时间已经过去了。我今天来到这个大山里面，准备去砍柴的时候，又发现了仅此一根，估计今天真的要发财了哈！现在带王源去看一下，看一下这种植物在你们的家乡有没有多不多？如果你们那边有的话，估计也能发财了。走了，现在我就已经到了这个位置。刚才我在周围捡柴的时候，我就发现了我们今天要寻找的这种珍贵的植物，就在这棵古树的旁边。没想到现在长得非常的茂盛，都已经结了果实。像这种植物说来其实挺奇怪的，它对生长环境要求还可以算是蛮高的。比如说，在我国大江南北分布地区，在大山里面能发现仅此一棵，估计大家都要发财了。现在这一棵植物啊，属于多年生草本植物，不管是冬天打伤下雪，都不会影响它生长。现在这棵植物也不知道那位网友需不需要了。现在我切换个镜头，拍个近景给大家看一下这棵植物生长的特性就知道了。网友们刷到我的视频没有看错，也没有听错，就是眼前你们镜头里面看到的这一棵植物了。我们从整体外观形状看起来是不是非常的独特，挺有造型的？我们近景给大家看一下它的叶片形状。它的叶片分为有四片组成的，每一片叶子呢都是非常的清晰，摸起来很光滑，很有光泽感。两边呢都有这种窝囊型的锯齿，凹凸不平，特别独特。反面的颜色稍微浅一点。这棵植物目前呢就已经结了果实，它的果实红彤彤的，看着是不是有点像那种樱桃，特别喜庆。这种植物，我相信生活在农村的人，在大山里面。应该对他是有印象、有见过的。没想到现在还有很多外地城市里的人，可能活了大半辈子，甚至都没有见过，连他的名字都叫不上来。我记得这种植物，我小时候在大山里面经常能仗见到一两株。随着农民伯伯对他慢慢的了解，一见到这种植物，整株连他的头部采挖肥去做盆景种植。大家再仔仔细细来认识一下我们今天找到的这。这种植物，像这种植物，了解它的人常常都会把它当成宝，闷声发大财；不了解它的人呢，就会把它当成杂草处理掉，也是非常的可惜。其实这种植物在百草当中，我们也不容小觑啊。毕竟在《本草纲目》里面，《唐本草》李时珍的书宅里面都有记载过这种植物的踪迹。我对这种植物也不怎么了解，我也不知道我那位网友具体他需要这种植物干什么用，也不知。是不是拿来种植？这种植物每个地方的方言叫法都有所不同。比如说，我们这边老人就习惯称之为“金玉满堂”“黄金万两”，它的学名呢就叫做“朱砂根”。也不知道你们的家乡有没有其他的方言叫法？通过今天的视频，我们今天非常的幸运，在大山里面发现了仅此一棵珍贵又稀少的植物。也不知道广大的网友们在镜头里面，你们有没有认清楚这种？植物，我对这种植物也不是很了解，也不知道在你们的家乡大山里面还能不能仗见到这种植物，多不多？或者是你们对这种植物有没有更好的知识了解？都可以把你们宝贵的知识分享在我评论区，让广大的网友们都能认识到这种植物。我也不知道当时那位网友。托我帮他寻找这种植物，寄给他，到底拿来干什么用的？也不知道他现在要不要了。待会呢，我就回家里去带个锄头，连他的头部整株挖起来，带回家里先种植起来。如果他真的要的话，估计我真的要发财了。这期视频就先分享这里，我们下一次再见了，拜拜。